আর্কাইভের কাজ দেখার আগে আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে কি কি ধরনের আর্কাইভ হয় তো আপনারা টেমপ্লেট হাইরার্চি দেখছেন যে ওইখানে কি কি ধরনের আর্কাইভ হয় ওখানে বেশ কিছু টেমপ্লেট ছিল তার মধ্যে আমরা কিছু কিছু প্র্যাকটিস করব তার মধ্যে রয়েছে নাম্বার 1 মনে করেন আমি যদি বলি ডেট আর্কাইভ ডেট আর্কাইভ আবার বিভিন্ন ধরনের হয় ডে ইয়ার মান্থ টাইম এই সারা আরো বিভিন্ন ধরনের ডেট আর্কাইভ হয় তারপরে হচ্ছে অথর আর্কাইভ অথর আর্কাইভ আবার মনে করেন স্পেসিফিক ইউজার অল ইউজার এই টাইপের হয় থ্রি হচ্ছে ক্যাটাগরি আর্কাইভ ফোর মনে করেন ট্যাগ আর্কাইভ এখন স্পেসিফিক করাটাও আমাদের শিখতে হবে আর জেনারেল আর্কাইভ দেখতে হবে তো জেনারেলি আর্কাইভ হয় হচ্ছে আর্কাইভ ডট পিএইচপি এই ফাইলটাতে আর্কাইভগুলো স্টোর হয় মেইনলি এই ফাইলটা অ্যাস সিমিলার অ্যাস ইন্ডেক্স পিএইচপি কারণ কি আর্কাইভ পিএইচপিতে আমাদের দেখাবে কি পোস্ট লিস্ট আর ইন্ডেক্স পিএইচপিতে কি দেখাবে পোস্ট লিস্ট ওইটা তো একই জিনিস দেখাবে দুইটা ডিফারেন্স কি দুইটা ডিফারেন্স হচ্ছে আর্কাইভ পিএইচপিতে আমার কিছু কোয়েরি দেব ওই কোয়েরির ওপরে সে পোস্টগুলো লিস্ট করবে ইন্ডেক্স পিএইচপিতে আমাদের জেনারেল যত পোস্ট আছে ব্লগের সবগুলো মানে শো করবে আর্কাইভটা হচ্ছে একটা ফিল্টার একটা ছাঁকনি যে মনে করেন আপনি চাউল আর ডাউলের মধ্যে চাউলকে পৃথক করে রাখবেন এটা হচ্ছে একটা আর্কাইভ আর হচ্ছে আপনি একসাথে চাউল ডাউল যা আছে সব কিছু একবারে শো করে সেটা হচ্ছে ব্লগ পোস্ট পিএইচপি তো এই আর্কাইভ পিএইচপিকেই এইভাবে ভাগ করা যায় যে বিভিন্নভাবে তো আমরা এখন জেনারেলি প্রথমে দেখবো আর্কাইভ পিএইচপিটা কি করে কাজ করে তো যখন আমরা আমাদের টেমপ্লেটে যাই মডার্ন না প্রয়োজন নিচের মতো থাকুক আর এখানে হচ্ছে তারপরে থিম উইজেটস এখানে আমি আরেকটা রেজিস্টার সাইড বার করে নিই যেটা আইডি হবে এইটা আর আমি এখানে দিলাম ব্লগ উইজেটস এইটার হচ্ছে ফরম্যাটিংটা কেমন হবে এটার ফরম্যাটিংটা হবে হচ্ছে ডিপ ক্লাস উইজেট থাকবে আর তার মধ্যে হেডিং এর একটা ক্লাস আছে অর্থাৎ ডিপ ক্লাস তারপরে মনে করেন আমি ক্যাটাগরির একটা আর্কাইভ যেহেতু টেস্ট করব এখানে ক্যাটাগরিস এরপরে মনে করেন রিসেন্ট বলতে আপনি এগুলো থাকবে গবেষণা রিসেন্ট পোস্ট আচ্ছা এবার আমরা একটু রিফ্রেশ দেই এই হচ্ছে আমাদের আর্কাইভ অর্থাৎ এখানে আমরা ক্লিক করলে এখন এই যে আর্কাইভের লিংক আকারে আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডেট আর্কাইভ মানে সরি এটা হচ্ছে মানে মান্থলি আর্কাইভ তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরি আর্কাইভ 
প্রত্যেকটা সিঙ্গেল পোস্ট তো আমরা যেরকম নরমাল জেনারেল আর্কাইভে টেস্ট করব তো সেই জন্য আমাদের ইনডেক্স পিএসপি কে আমি কি করব এখানে একটা কপি করে যেহেতু সিমিলার সেটা আমি এখানে কপি করে আর্কাইভ ডট পিএসপি এখন এখানে একটা লুপ ব্যবহার করতে হবে এখানে একটা লুপ ব্যবহার করতে হবে বলতে হ্যাঁ প্রথমত আমরা একটু দেখে আসতে পারি যে অন্যান্য থিমে যেভাবে আর্কাইভ করা আছে 2012 আর্কাইভ পিএসপি দেখেন এখানে বলা আছে যদি পোস্ট থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে পোস্টের আর্কাইভে টাইটেল দেখাও টাইটেল দেখাও বলতে এখানে ইউজারকে বলে দিতে হবে সে কোন আর্কাইভ দেখছে যেমন ইফ ইজ ডে অর্থাৎ ইউজার যদি ডে আর্কাইভে ব্রাউজ করে সেই ক্ষেত্রে বলবে যে ডেইলি আর্কাইভ তারপরে পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে যে তার যে টাইটেল সেটা যেটা যেটাতে ক্লিক করছে সেটা দেখার তারপরে যদি মান্থলি হয় সেই ক্ষেত্রে এটা ইয়ারলি হয় সেই ক্ষেত্রে এটা হওয়ার পরে যখন পোস্ট হবে তখন আবার একটা লুপ লুপ করে এবার হচ্ছে আমি কন্টেন্ট এখানে নিয়ে আসছি আচ্ছা তো আমরা এখন জাস্ট এমনি নর্মালি কোনো কন্টেন্ট ছাড়াই জাস্ট দেখব যে টাইটেলগুলো ঠিকমতো শো করে কিনা তো আর্কাইভ পিএসপি নিয়েছি আর্কাইভ আসবে হচ্ছে এখানে তো এখানে আমরা এখন জাস্ট এই যে আমরা নিয়ে আসি অর্থাৎ যদি পোস্ট থাকে যদি আর্কাইভ থাকে সেক্ষেত্রে আর্কাইভ দেখাবে আর না থাকলে বলবে যে কোনো আর্কাইভ নাই আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে এই অংশটুকু তো এখানে আর একটা কন্টেন্টকে ডেকে নিয়ে আসছে আর একটা টেমপ্লেটকে আমরা এমনি নর্মালি এখানে বলে দিই যে এইস টু নো পোস্ট ফান্ড এটা বলে দিলাম আর এমনি আমরা এখানে টাইটেল নিয়ে এসে দেখব যে আসলে আর্কাইভের টাইটেলটা এখানে কিভাবে কাজ করে এখানে আমি নিয়ে আসলাম এই হচ্ছে আমাদের টাইটেল আচ্ছা এখন আমি টেস্ট করব যে এখানে আমি আর্কাইভে যাই ডিসেম্বর এখানে দেখেন যে মান্থলি আর্কাইভস ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দো এখন ইউজার মানে সাইট এখানে দেখালো ডিসেম্বর আমি ডিসেম্বরে ক্লিক করছি বলে তাই এখানে বাংলা দেখাচ্ছে কেন কতদিন আমরা কি বাংলা করছি আচ্ছা অক্টোবর এখানে অক্টোবরে ক্লিক করলে অক্টোবর দেখাচ্ছে অর্থাৎ পার্সেন্টেজ এস দিয়ে কী আসছে আমার যেই কোয়ারিটা করা হচ্ছে সেইটা আমি যদি ক্যাটাগরিতে যাই সেক্ষেত্রে বলবে যে আর্কাইভস ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে কিন্তু আমি কোনো লুপ দেই নাই ডিসি লুপ দেই নাই সেই ক্ষেত্রে সে কিন্তু শুধুমাত্র আর্কাইভস শো করছে অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র আমি যদি এখানে আবার বলে দিই যে এলস ইফ ইজ ক্যাটাগরি দেন আমার হচ্ছে প্রিন্ট ইফ করে আরেকটা প্রিন্ট করবে যে ক্যাটাগরি আর্কাইভ ফর অমুক তারপরে ইজ ট্যাগ যদি দেই পারবে না এগুলো করতে বানাতে যেহেতু এখানে মান্থ আসে জাস্ট আপনি কী করবেন না এখানে এই যে নর্মালি আমি যাই মনে করেন এখানে এলস ইফ আসে হচ্ছে আরেকটা ইফ ইজ হ্যাঁ এখানে ক্যাটাগরি এখানে আমি দিলাম ক্যাটাগরি আর্কাইভ তাহলে এবার আমি ক্যাটাগরিতে এখানে যাই এই যে ক্যাটাগরি আর্কাইভ দু হাজার চোদ্দো তারপরে ক্যাটাগরি আর্কাইভ আচ্ছা এখানে হচ্ছে আন ক্যাটাগরি আচ্ছা এখানে সরি দু হাজার হবে না এখানে হচ্ছে হ্যাঁ এটা এখানে ভুল আছে গেট দ্য ডেট করা আছে এখানে এই যে এখানে আর কি এই যে মানে ইয়ারলি আর্কাইভ ফরমাট হবে না এটা হবে না ঠিক আছে দেখো এখানে এল সিফ ওইটা আপনি যে কোনো থিমেই পাওয়া যাবে আর কি মানে এখানে বুঝতে পারছেন কেন যে ভুল আসবে যেখানে গেট দ্য ডেট ওয়াই হবে না হবে ওয়াই হবে ওয়াই হবে না এই জন্য আর কি আচ্ছা আমাদের ওইটা ওইটা নিয়ে এত ইয়া না নর্মালি আমাদের ডেটগুলোই মেইনলি ইয়া হয় আচ্ছা তো ডিসেম্বর আর্কাইভ এখন আর্কাইভ শো করছে না কেন আমরা কোনো লুপ এখানে ব্যবহার করি না তো এখন আমরা টেমপ্লেটকে ডেকে নিয়ে আসি অর্থাৎ এখানে আমরা কি বলবো যে ওই যে যে টেমপ্লেটটা ছিল ইন্ডেক্স পিএসপিতে যাই তারপরে আর্কাইভ পিএসপি তো এখন বললাম যে ওইখান থেকে থাকলে তুমি ওইখান থেকে নিয়ে আসো এখন ডিসেম্বর দু হাজার তেরোতে যাওয়ার পরে যত ডিসেম্বরের পোস্টগুলো আছে সবগুলো শো করবে এখানে অক্টোবরে যদি যাই অক্টোবরের পোস্ট এটা এই যে অক্টোবর এটা হচ্ছে অক্টোবরের পোস্ট আমি এখন আন ক্যাটাগরিজে যাই যেটা আন ক্যাটাগরিজ সেটা শো করবে আমি এখানে যাই টেস্ট টেস্ট যেটা টেস্টের ক্যাটাগরি সেটাতে যাবে অর্থাৎ প্রথমে বলে দিতে হবে যে আর্কাইভ থাকলে কি হবে এখন দেখেন এখানে আমি ক্যাটাগরি দিলাম হচ্ছে পাঁচ সেক্ষেত্রে আমাকে কি বলবে এখানে পেজ নট ফাউন্ড আচ্ছা এখানে আমি মনে করেন এখানে দুই হাজার এগারো দিই সেক্ষেত্রে পেজ নট ফাউন্ড আচ্ছা এখানে পেজ নট ফাউন্ড ছাড়াও যদি পোস্ট না থাকে সেক্ষেত্রে একটা ইয়ে দেখার কথা আচ্ছা এখানে হ্যাঁ ফোর জিরো ফোর জিরো দেখার কথা যাই হোক তো এখানে হচ্ছে নর্মালি আমাদের আর্কাইভটা কাজ করে ঠিক এইভাবে যে 
যেকোনো একটা পোস্ট এইভাবে আসে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আর্কাইভ পেজে হ্যালো ওয়ার্ল্ড থাকবে তারপরে এগুলো থাকবে কোন একটা অংশ যদি কাস্টমাইজ করতে চান তাহলে এখানে টেমপ্লেটকে না ডেকে টেমপ্লেটের মধ্যে যেটা আছে সেটাই ঠিক এখানে নিয়ে আসবেন নিয়ে এসে তারপরে ওইটাকে আপনি কাস্টমাইজ করবেন কিন্তু আমাদের ইনডেক্স পেজে চেঞ্জ হবে না মনে করেন আপনি এখানে আর্কাইভ দেখাতে যাচ্ছেন কোন একটা পিএইচডি আছে আর্কাইভটা আছে আছে এখানে বক্স বক্স আকারে পোস্ট করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ওই টেমপ্লেট এক্সাম্পলে যেটা আছে সেটা নিয়ে আসবে এখানে নিয়ে এসে ওটাকে কাস্টমাইজ করব সেই ক্ষেত্রে আবার মনে করেন মনে করেন যে আর্কাইভ হচ্ছে আবার হচ্ছে হয় হচ্ছে ক্যাটাগরির আকারে অর্থাৎ আমরা এটা জেনারেলি দেখাচ্ছি আর্কাইভ ডট পিএইচপি ফাইলের মধ্যে যদি আমি ক্যাটাগরি ডট পিএইচপি নামে একটা ফাইল করি সেক্ষেত্রে আর ক্যাটাগরি আর্কাইভগুলো চলে যাবে হচ্ছে ক্যাটাগরির ইয়ের মধ্যে অর্থাৎ আমি যদি এখানে ক্লিক করি সেই ক্যাটাগরি পিএইচপি ফাইলের মাধ্যমে আর্কাইভগুলো দেখাবে অর্থাৎ তখন হচ্ছে এখানে এই যে আর্কাইভ পিএইচপি আছে এটাকে আমি যদি করি আচ্ছা ক্যাটাগরি না করে আমি অথর করি অথর পিএইচপি আচ্ছা অথর পিএইচপি টেমপ্লেট হারিয়েছি একটু দেখে নেই নামটা কি হবে আমার মনে নাই এখন আচ্ছা অথর আর্কাইভটা मन कर व्यवहार कर
লিংকে একটা আসবে যেটা আমরা ইয়েতে দিব নরমালি এমনি জাস্ট আমি টেস্ট করছি আর সেটা কি এখানে আচ্ছা এখানে আবার সিএসএস দিতে হবে আচ্ছা এটা হবে এক্স আচ্ছা ওকে এখন কিছু সিএসএস দিয়েই আসি আর কি এত কষ্ট করে আবার সিএসএস এ যাব হ্যাঁ এখানেই সুন্দর করে এখানেই করে দিই আর কি আপনারা সবই বোঝেন তাই না जाते डायनिकली অথর মেটা আর কি গেট অথর নেম গেট দা অথর মেটা দা অথর এখানে দেখি কোনটা আসলে আমাদের দরকার পিএসপি অথর ইকুয়াল গেট দা অথর আচ্ছা তাহলে নি আসি এটাই নি আসি দেখি কি বলে তাহলে এখন এখানে
ক্যাটাগরি ডেসক্রিপশন আপনি চাইলে আপলোড করতে পারবেন তো আপনি একটা ক্যাটাগরিতে যদি যান সেই ক্ষেত্রে এখানে তো আসবে হচ্ছে ক্যাটাগরি নেম টেক্সট তারপরে ক্যাটাগরি ডেসক্রিপশন যদি শো করাতে চান আপনাকে আরেকটা ফাইল তৈরি করতে হবে ক্যাটাগরি পিএইচপি নাম তৈরি করে তারপরে এই যে ডেসক্রিপশনটা আছে এই ডেসক্রিপশনটা আপনি হচ্ছে ওখানে হচ্ছে নিয়ে নিতে পারেন যে এই ক্যাটাগরি বিস্তারিত এই ক্যাটাগরির পোস্টগুলো নিচে দেখুন এরকম আপনি লিখে দিতে পারেন লিখে দিলে আপনার হচ্ছে এখানে ইয়া হবে অর্থাৎ মনে করেন আপনার নিউজপেপারের সাইটে ক্রাইম নামে একটা ক্যাটাগরি থাকলো তো এখানে আপনি ক্রাইম তারপরে লিখলেন বাংলাদেশে ক্রাইম ইদানিং উল্লেখযোগ্য আরে বেড়ে গেছে জাতির সামনে প্রচুর নাটক দেখানো হচ্ছে যে হ্যাঁ পাইপ নাটক পাইপের মধ্যে টিকটিকি পাওয়া যায় টিকটিকি জুস খেয়ে নেয় কিন্তু এরকম লিখে দিলেন এগুলো হচ্ছে ক্রাইম তো এই লিখে দিয়ে এবার আপনি নিচে এই ক্রাইম সম্পর্কিত বিভিন্ন নাটক দেখতে নিচে ক্লিক করবেন তো এখানে আপনি বিভিন্ন নাটকের টাইটেল এবং শিরোনাম দিয়ে দিলেন ঠিক আছে দিলে এখানে আপনার ইয়ে হয়ে যাবে এই হচ্ছে ব্যাপার সেপার जेट लिखे सार्च कर ले आसबेना কারণ আমাদের সার্চ নামে কোনো ফাইল নাই মানে সার্চ পিএইচপি নামে কোনো ফাইল নাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি করতে হবে যেহেতু এটা আর্কাইভের মতই হবে সেহেতু এখানে কমা দিয়ে এখানে আমি করলাম সার্চ পিএইচপি আপনাকে একটা কাজ করতে হবে 2012 এর সার্চ পিএইচপি ফাইলটা দেখতে হবে এখানে দেখেন একই জিনিস সব কিছু এক জাস্ট এখানে প্রিন্ট ইফ করছে সার্চ রেজাল্ট ফর परसेंटेज অর্থাৎ এটা তারপরে এখানে যে সেক্ষেত্রে সে হচ্ছে বলবে যে কোনো কিছু পাওয়া যায়নি 
কিন্তু আমি যদি এখানে পোস্ট টাইপ ইকুয়াল পেজ দিয়ে দিই সে ক্ষেত্রে সে কিন্তু খুঁজে পাবে তো এই ভাবে হচ্ছে পোস্ট টাইপ থেকে আমি এটাকেও কাস্টমাইজ করতে পারি আচ্ছা সার্চ ফাংশন নিয়ে আলাদা একটা ক্লাস হওয়া উচিত এটা অনেক বড় বিষয় যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা একদম সিম্পল আপনারা সিম্পলটা দেখে রাখেন তারপরে এটা নিয়ে আমি মানে বড় একটা ক্লাস নিব মানে সার্চের জন্য একটা ক্লাস বড় তো থাকবে তা নালে বুঝতে পারবেন না আমি একটা আলাদা থিম দিয়ে ওইটাতে সার্চ করে দেখাবো যে ওইটাতে সার্চ করলে কি কি হচ্ছে মানে অনেক ব্যাপার সেপার আছে এখানে আপনারা তো সহজে বুঝতে পারবেন না যে জিনিসগুলো তার সার্চ ফর্ম তৈরি করা শিখতে হবে সার্চ ফর্ম এখানে উইজেট দিয়ে দিয়ে আসছে কিন্তু ইউজার ক্লায়েন্ট বললে এখানে একটা সার্চ ফর্ম হবে তো আমি সেই ক্ষেত্রে আবার ঝামেলায় পড়ে যাব যে সার্চ ফর্মটা কিভাবে কাজ করে গেট অ্যাকশন এখানে এই যে ফর্মের অ্যাকশন আছে এই যে ফর্ম অ্যাকশন আইডি হতে হবে সার্চ ফর্ম ক্লাস এটা তারপরে হচ্ছে মেথড গেট রোল সার্চ ইনপুটের আইডি এস অবশ্যই এস হতে হবে তা নালে কিন্তু কাজ করবে না তো এই জিনিসগুলো জানতে হবে রোল হচ্ছে এইচ টিমেল ফাইভের একটা অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে এটি এইগুলো এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ থাকে ঠিক আছে জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ থাকে তারপরে সার্চ ইঞ্জিনকে বলে দেওয়া হয় যেমন সার্চ ইঞ্জিন জানতে পারছে এটা একটা সার্চ ফর্ম রোল দিয়ে বলে দেওয়া হয় দেখবেন যে বুটিস তবে কারো সেলে রোল কারো সেল ঠিক আছে ওই মানে এইচ টিমেল ফাইভের অ্যাক্টিভিটিগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে 